，能拍八个小时吻戏被删减的只剩下三秒的，大概也就只有程毅和袁冰妍了吧。拍摄《琉璃》的时候，观众最期待的就是吻戏，无论是在花絮中还是在预告里，都有二人亲吻的镜头。但正片里的不仅删减了很多片段，还被剪得一塌糊涂。不信你看这一段，你放心，我一定会努力解开你对情人咒的。好不容易等到玄机主动扑倒司凤亲上去，没想到镜头下一秒就切走了。再切回来的时候，就是女主反压的镜头了，把中间非常关键的亲吻泪痣的镜头删了个精光。而且还有一段，两人亲密互动正热烈的时候，突然插了一段司凤眼睛的特写，让网友纷纷吐槽刹车太急。比起观众的失望，导演可能是最惨最崩溃的一个了。据说当时这场戏拍了足足八个小时，还熬了个通宵才拍出来的，最后还被剪成了这样。从琉璃幕后花絮中可以看出，导演为了诚意和袁冰妍的吻戏，可以说是费尽心思，甚至还亲自在现场演示。但两人实际拍摄的时候，导演却一遍遍喊卡。好听，好听。哎，这样，这胡子比较有点明显。最后导演直接给程毅总结了一个三要素：搂腰、上手、上嘴，然后侧一点，嘴唇和嘴唇就对上了。导演如此用心拍摄出来的剧情，没想到最后惨遭一剪梅，因此观众们大都不买账，直接喊话制片组：这是预告诈骗。毕竟在琉璃直播宣传时，导演就明白观众们想看什么，还特意安排程毅和袁冰妍现场还原吻戏。也正是因此，让男女主一时间陷入了炒作舆论风波中。但不得不说，导演还是真的摸到了观众的内心，不然这部剧也不会这么受欢迎。而《琉璃》中被删减的精彩片段，其实还不止这一点。你知道《琉璃》被删减的七集内容到底有多精彩吗？据说《琉璃》原本拍摄了六十六集，但是开播后却删了七集的内容，只剩下了五十九集。被删减的片段很多都是重磅戏份，包括与司凤头次大婚和很多没有解开的误会，比如玄机其实已经中出了新灯，但是却被浩辰换走了；还有玄机被梧桐伤了之后，其实是司凤下去救的玄机，但他一直以为是小六子，很多误会直到最后都一直没有解开。而琉璃不仅删减了很多内容，还把原本录好的台词也进行了后期修改，在结局的时候信息交代的原本就不是很完整，最后还把诚意的台词改了。嘴型说的是“别喝了，还怀着呢”，台词却成了“你也来抱抱孩子”。剧组为了过审，最后甚至把剧名都从“琉璃美人煞”改成了“琉璃”。还有腾蛇青龙的兄弟情、若玉的结局，还有元朗的生死等等，都没有说清楚。这跟删减内容有着直接的关系，以至于网友们开始控诉：要么把删减的片段放出来，要么就赶紧拍下一部。其实这归根结底还是因为《琉璃》比较受欢迎，而在《琉璃云歌会》现场，导演也肯定地说，《琉璃》第二部即将开拍。我们《琉璃二》再见。但目前看来，两大主演继续合作的可能性几乎为零。毕竟此前在云歌会时，两人因为互动少，避嫌明显，被粉丝们骂得体无完肤。据说后来两人都没有再合作，但并不肯定是因为云歌会导致。如今诚意的《沉香如屑》开播，受到了不少粉丝的追捧。不少剧粉也表示，从《沉香如屑》中感觉到了一种琉璃后传的感觉。毕竟除了程毅外，这部剧中还用了琉璃中的十个演员，让人满是期待呀。在琉璃中看似冤种的罗侯继都，其实才是最心机的人。原本他就是跟挚友吃个饭、喝个酒，没想到却被无缘无故分了尸。不仅灵魂被埋葬在琉璃盏中待了数千年，元神还被人利用，最后族人都死了。好不容易熬出头，结果身体里的玄机却时不时的就冒出来。因此，大部分剧粉都认为罗侯继都是个大冤种。殊不知，身为魔尊的罗侯继都其实也是有小心机的。在重获新生之后，他几次故意让司凤待在他的身边，甚至还假装玄机，用幻术套出金翅鸟的下落。是不是金翅鸟族也躲在世外桃源？他们在哪儿？他们在龙山村沼泽，在沼泽的何处、啊？甚至还在司凤质疑他的时候，展示了他的伤疤来博可怜。也正是因此，在天庭的时候，司凤也站在了罗侯继都这边。罗侯继都大仇得报后，也不忘报答司凤，不仅用半颗琉璃救了他的命，甚至还把身体里的玄机奉献了出来。不过，对于琉璃中最有心机的人这一说法，剧粉们都持有不一样的意见。有的人认为心机最深的人是天帝，因为他利用柏林把罗侯继都变成了战神，还除去了修罗一族，最后还站在了道德最高点，惩罚了柏林。坏人让柏林做了，他不仅当了好人，还拿了好处。毕竟他知道这所有的一切。但却当了个马后炮，而纵观全局的他，也就此成了最终的大赢家。不仅得到了玄机，还增加了自己在天界的威严。不得不说，这招是真的高明。不过，其实每个角色都有属于自己的执念。要说谁是里面最有心机的人，其实没有准确的答案。他们也都只是为了达到自己的目标和执念而已。